একজন আমাকে বললে হবে যাক ইউ ক্যান হেয়ার মি জি স্যার শোনা যাচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে চলেন দেখি আমাদের क्वेश्चनের অ্যানসার গুলো একটু মিলাই নেই দা ফিউ এক্সিস্টিং স্টেপ ওয়ালস স্টেপ ওয়ালস নিয়ে আমরা সেদিন দেখলাম স্টেপ ওয়ালস মানে হচ্ছে কুয়া বলতে হবে না এক ধরনের অবশ্যই রাজস্থানে গেলে সবার এটা ভিজিট করা উচিত আচ্ছা ইন দিল্লি দিল্লি আমরা প্রথমে রিউস অনুযায়ী দেনের আগে যাই দোস ফাউন্ড এলস ওয়্যার মানে পৃথিবীর অন্য জায়গায় যেগুলো পাওয়া যায় বা অন্য জায়গায় যেগুলো পাওয়া যায় তার সাথে কার তুলনা স্টেপ ওয়ালস ইন দিল্লি ওকে আর একটা কম্পারিজনের বিষয় হচ্ছে মোর অ্যাট্রাকটিভ তিনটা পয়েন্ট যে the few existing staples in delhi delhi te je somosto staples gulo royeche shegulo more attractive kar tulonay onno jagay je gulo royeche shegulo tulonay ami jodi boli unique to their region staples are often uh, architecturally complex and very widely in size ebong shape e onek vary kore during the hey day they are the places of gathering oi je laser er jonno tarpor laser relaxation o she villagers er jonno okay but the lowest castes তারা ওই যে কুয়ার পাশে বসে গল্প করে আর কি এটার কথাটা ওইখানে বলতে সেকেন্ড লাইনে থার্ড লাইনে মোস্ট স্টেপ ওয়েলস আর ফাউন্ড ডটেড অ্যারাউন্ড দা ডেজার্ট এরিয়া অফ গুলজা গুজরাত তাহলে বেশিরভাগই এই যে ডটেড এরাউ পাওয়া যায় হচ্ছে হলো স্টেপ ওয়েলস গুলো গুজরাতে যেখানে তাদেরকে বলা হয় ভ্যাট আর রাজস্থানে পাওয়া যায় বেশিরভাগ হোয়াই লিভ হি অলসো সারভাইভ ইন দিল্লি দিল্লিতেও অনেক গুলো আছে তাহলে স্টেপ ওয়েলস चलें টুইনস আর আর গেটার রিক্স দেন এর পরে কি আছে আমরা যাই দেন নন টুইনস তো নন টুইনস এর সাথে তুলনা হচ্ছে টুইনস এর আচ্ছা টুইনস দের রিক্সটা বেশি গেটার রিক্স এটা আরেকটা কিছু ডিজিজ যারা টুইন বাচ্চা হয় তাদের হচ্ছে হলো ডি কিছু ডিজিজ তাদের বেশি হয় ডেভেলপিং বেশি কারণ রিক্স এর মধ্যে থাকে বেশি রিক্স এর মধ্যে থাকে আর যেমন করোনা ভাইরাস যদি কথা বলি এখন করোনা ভাইরাস আলোচনা কেন্দ্রবিন্দু कारण যে হচ্ছে হলো টুইন এবং নন টুইন টুইন এর যে বেশি হয় ডিজিজ হওয়ার এবং নন টুইন এর কম হয় ব্যাপারেও এখানে কোনো আলোচনা নাই তো দিস ইজ অলসো নট গিভেন তিন নম্বর আছেন লেস কমন দেন আদার মেথডস স্ট্যাম্প কালেকশনের আচ্ছা মেথড আর এখানে কি স্ট্যাম্প কালেকশন বাই সাইজ সাইজের উপর বেস করে স্ট্যাম্প কালেকশন করা এবং অন্যান্য মেথড গুলোর মধ্যে স্ট্যাম্প কালেকশন করা এই দুটোর মধ্যে কম্পারিজন হচ্ছে বিষয়টা কি লেস কমন কোনটা লেস কমন এই যে সাই বাই সাইজ তাহলে বেশি কে আদার মেথড বেশি অন্য সাইজ গুলো কম চলেন পড়ি স্ট্যাম্প কালেকশন অ্যারেঞ্জ দেয়ার স্ট্যাম্প ইন অ্যালবাম ইউজুয়ালি ভেরি নিটলি অর্গানাইজ দেয়ার কালেকশন अकॉर्डिंग टू সার্টেন কমন প্লেস মানে পপুলার প্রিন্সিপাল পার হাউস বাই ইন্ডাস্ট্রি অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার আমি তো এখানে কোনো কম্পারিজনই খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও কি বলছে যে স্টাম কালেকশন বাই সাইজটা কম কমন আর অন্যান্য মেথডের তুলনায় কাজে অন্যান্য মেথডের কোনো আলোচনা এখানে নাই অ্যানসার এখানে নট গিভেন ফোর্থ নাম্বার ফোর যাই দ্য কর্ক ওক ওয়াজ দ্য থিকেস্ট এই যে superlative degree তাহলে কোশ্চেনের মধ্যে superlative degree প্যাসেজ এর মধ্যে কিন্তু superlative degree আমরা এক্সপেক্ট করি superlative degree তো কম্পারেটিভও থাকতে পারে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে দেন এনি আদার থাকতে হবে কথাটা তাহলে এখানে কি বলে প্যাসেজ এর মধ্যে কর্ক দা থিক বার্ক অফ দা ওক ট্রি ঠিক ঠিকারও না ঠিকেস্টও না ঠিক বলছে 
কাজে থিকেস্ট সুপারলেটিভ ডিগ্রি প্যাসেজের মধ্যে দেয়া নাই কোন কম্পারিজন করা নাই आंसर এটা আর নট গিভেন ওকে সুপারলেটিভ ডিগ্রি দেয়া নাই आंसर নট গিভেন এবার আসেন এখানে গোল্ড ওয়াজ দা মোস্ট ভ্যালুয়েবল ম্যাটেরিয়ালস রিমেম্বার মোস্ট ভ্যালুয়েবল ম্যাটেরিয়ালস কে গোল্ড কার তুলনায় আচ্ছা কার তুলনায় তো বলার দরকার নাই গোল্ড সবচেয়ে বেশি অন্যদের তুলনায় তাহলে এখানে আমরা আসি একটু পরে দেখি ডিমান্ড ফর দা এক্সোটিক ফেব্রিস ইভেনচুয়ালি ক্রিয়েটেড লিকুইডিটিভ ট্রেড আছে এই পর্যন্ত সিল্ক রোড ওকে তিনটার কথা বলতেছে গোল্ড সিলভার উল তিনটার কথা বলতেছে ইট ওয়াজ নেম দা সিল্ক রোড এটা নাম সিল্ক রোড করা হয়েছিল আফটার ইটস মোস্ট প্রিসিয়াস কমোডিটি মোস্ট প্রিসিয়াস কথাটা আছে মানে সুপারলেটিভ সুপারলেটিভ কিন্তু আছে দেয়া the most precious commodity which was considered to be more than more than gold eja eta gold er cheye beshi chilo ebong seta ki seta chilo holo wool je shesha ache wool ei wool ta hocche ei it tahole amra bolte pari je wool was the name of the silk road wool er karon ta silk road hoye chilo ebong jetar mullo chilo gold er cheye beshi বুঝতে পেরেছেন গোল্ড এর চেয়ে বেশি দাম ছিল এটা তাহলে এখানে বলতেছে কি গোল্ড ওয়াজ দা মোস্ট ভ্যালুয়েবল ম্যাটেরিয়ালস না গোল্ড না এটা হয় সিলভার নতুবা হচ্ছে হলো সিল্ক সরি সিল্ক হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ভ্যালুয়েবল ম্যাটেরিয়ালস এখানে গোল্ড না এটার आंसर ফলস এটা দেয়া আছে 1 2 3 4 5 চারটাই হয়েছে হলো নট গিভেন একটা হয়েছে ফলস এবারে आंसर গুলো শুনি সবার কাছ থেকে কার কথা হলো সনি বলেন হাসান বলেন কটা হলো স্যার পাঁচটা পাঁচটা হয়েছে ফজলু ভাই জি স্যার পাঁচটা পাঁচটা সনি আনিস আমি আসলে স্ক্রিনে দুটো দেখতে পাচ্ছি আমি সবগুলো করতে পারি না হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো পাঁচটাই হয়েছে ফারহানা স্মাইল আমি যে মানে যখন যখন আপনি আমাদেরকে কোশ্চেনটা বুঝেছিলেন তখন আমি আমি বুঝতে পারিনি আসলে সত্যি আচ্ছা ফারহানা কটা হয়েছে স্যার আমার তো সবগুলোই হয়েছে সোহেল ভাই দেখেন যখন থাকবে তখন একটু একটু হিসাব প্রয়োগ করতে হবে সুপারলেটিভ এর বিষয়টা আমি আর একটু ডিসকাস করব আমি আপনাদের কাছে আর একটা এক্সারসাইজ বের করছি দেখেন बड़ करते এইটা কোশ্চেন উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সেটা হচ্ছে কোশ্চেন কোশ্চেনটা থাকলো এই যে কোশ্চেন হচ্ছে এটা আর নিচের গুলো সবই প্যাসেজ তাহলে প্যাসেজ গুলো সলভ করে ফেলেন কোশ্চেন গুলো থাকলো প্যাসেজ গুলো সলভ করে ফেলেন সবই সুপারলেটিভ ডিগ্রি নিয়ে দেখি কে কোনটা পারে 
উপর একটা কোশ্চেন হ্যাঁ পেসেসকে গ্রুপ থেকে দেখ পাবে এই যে এই যে আপ শেয়ার করেছে আপনারা কি পেয়েছেন শেয়ারটা আচ্ছা আচ্ছা পান নি পান নি শুধু পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স এর মধ্যে হবে না না এই যে এখন আসছে না ওকে কোশ্চেন থাকলো আর পেসেস থাকলো এবার সব করতে থাকেন হাসান জামিল আপনার কাছ থেকে উত্তরগুলো নেই তারপরে বাকিগুলো সবার সাথে আমি ইয়া করব ম্যাচ করব স্যার আমি কোট দেখতে পারতেছি না মোবাইল থেকে তো স্যার ল্যাপটপে নাই স্যার আমি দেখতে পারতেছি না জানো পারেনি স্যার আচ্ছা আরেকজন ওই কাছে যায় তাহলে সাইফুল বলেন प्रथम not given ha karon okhane ache holo dekhen okhane bolche ki lowest sobcheye kom eta ashole not given eta fewer bolche tar por ekta ditiyo ta true good ekhaneo dekhen superlative ekhaneo superlative so ditiyo ta true good tar pore ditiyo ta false ditiyo ta false acha ek tik tik ta ami to mark kore rakhi titiyo ta ni amar ekta apotti ache dekhen apotti ta ami boli eta bolche ki higher এখানে কিন্তু বলছে লোয়েস্ট সো লোয়েস্ট এর অপোজিট হচ্ছে হাইয়েস্ট লোয়েস্ট এর অপোজিট তো হায়ার না তাহলে गवर्नमेंट অ্যালোকেটেড হায়ার বাজেট অন স্পোর্টস ইন দিস ইয়ার হায়ার বাজেট করছে কিন্তু হাইয়েস্ট কিনা তা বলতে পারতেছি না কাজেই এই তিন নম্বরটাও নট গিভেন হবে রুবেল ভাই ওকে তারপর একটা বল क्वेश्चन फोकसिंदुबिंदुर परीक्षा प्रश्न होते 
আমি আমি আশা করতেছি এখনো আমার ম্যাটেরিয়ালসটা রেডি নাই আপনাদেরকে উপলক্ষ করে ম্যাটেরিয়ালসটা রেডি তাহলে রেডি হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে অ্যাট লিস্ট 30টা প্র্যাকটিস দেব যে কম্প্যারিজনে 30টা প্র্যাকটিস দেব 30টা প্র্যাকটিস করলে হোপফুলি আপনি এখন বুঝতে পারবেন যে হচ্ছে কম্প্যারিজনগুলো কিভাবে সলভ করতে হবে আর কম্প্যারিজন পরীক্ষায় আসবে কারণ যেটা পরীক্ষায় একদম ডেফিনেটলি আসবে আপনাকে তো ওটা সলভ করতেই হবে আর এটা যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি আপনার যদি অ্যাট লিস্ট তিনটা আসে পরীক্ষায় তাহলে আপনার তো এক স্কোর বেড়ে যাবে তিনটা করা মানে পয়েন্ট ফাইভ বেড়ে যাওয়া স্কোর তিনটা যদি আপনি রাইটলি করতে পারেন ঠিক আছে কাজেই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কম্প্যারিজনের একটা বিষয়বস্তুটা এখন আমি লাস্ট ক্লাসের একটু হোমওয়ার্ক একটু ডিসকাস করি লাস্ট ক্লাসের হোমওয়ার্কটা ছিল যেটা সেটা হচ্ছে আমি আপনার কিছু প্যাসেজ দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম छवि আচ্ছা আমি এই এই প্যাসেজটার কথাই বলি দেখা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু বলেন আর কি দেখা যাচ্ছে হোপফুলি না আচ্ছা এইখানকার মূল থিম কোনটা মূল থিমটা নিয়ে যদি আমি বলি ইউজুয়ালি উই থিম আমরা দুটো করে ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করব আমি একটু ডাউনলোড করি 10 মিনিট আচ্ছা হয়ে গেছে আমি এখান থেকে আমার কাছে যে এই লাইনে দুটো করে ওয়ার্ড আপনি আন্ডারলাইন করেন আমার কাছে ফিজিক্যাল কথাটা চোখে লাগতেছে ডিমান্ড কথাটা চোখে লাগতেছে যার চোখে যা লাগে আর মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ কথাটা চোখে লাগলো স্পিকিং কথাটা চোখে লাগলো এই লাইনের মধ্যে রং কথাটা আমার কো এথিক্যালি রং কথাটা চোখে লাগলো ম্যানেজার কথাটা চোখে লাগলো স্টাফ লাগলো বুলিং কথাটা লাগলো সিনিয়র ডিরেক্টর কথাটা লাগলো জব সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা লাগলো এই যে আবার ম্যানেজার ঘুরে আসলো সাইকোলজিস্টের একজন নাম বলছে কারেজ বলতেছে ফেয়ারলেসনেস বলতেছে অবলিগেশনটা চোখে লাগলো আমার আবারও কারেজ কথাটা ফিরে আসছে ফেস কথাটা বলে দিলাম রিস্কি সিচুয়েশন আমার কাছে মনে হলো আবার একটা এই লাইন থেকে ডাউন কথাটা নিয়ে আসলাম ডেঞ্জার কথাটা আমার চোখে লাগলো অ্যালিগেশন কথাটা চোখে লাগলো লং টার্ম নিউ ক্যারেক্টার কথাটা চোখে লাগলো পার্সন শর্ট টার্ম কথাটা চোখে লাগলো ইন্টারনাল অ্যাডভেঞ্চার এখন রিওয়ার্ডিং এখন আপনি যদি এই ওয়ার্ডগুলোর দিকে তাকান তাহলে আমার কাছে যেটা বেসিকলি মনে হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে এখানে এই বিভিন্ন ওই যে কারেজ ফেয়ারলেসনেস এগুলো সব এক টাইপের কথা আবারও কারেজ এই রিস্কি সিচুয়েশন তারপরে অ্যালিগেশন ফেস্ট এই কথাগুলোকে আমার এক রকম মনে হচ্ছে যেহেতু এই কথাগুলোকে আমার এক রকম মনে হচ্ছে তার মানে এই কথাগুলোই হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফের মূল থিম তাহলে আমি এই প্যারাগ্রাফের একটা একটা সেন্টেন্স যদি এই প্যারাগ্রাফের বলতে চাই তাহলে আমি যেটা বলবো দিস প্যারাগ্রাফ ইস টক অ্যাবাউট ফেয়ারলেসনেস কারেজ যেটা এগুলো বলতেছে কি প্যারাগ্রাফের মূল থিম একটা আমি করে দিলাম বাকি গুলোর আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আর কি ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমি একটা দেখালাম আর বাকি গুলো দেখাবো আর লাস্ট ক্লাস নিয়ে কোনো প্রস্তুত থাকলে আমাকে এখন করতে পারে অথবা এই ক্লাস নিয়ে কোনো প্রস্তুত থাকলে করতে পারে স্যার ওই যে নট এর কম্পারিজনের যে কথা বললেন যে তিনটা আসতে পারে বা দুইটা আসতে পারে যে আদার্স যেগুলো আসে ওগুলো কি কম্পারিজন ছাড়া কি নরমালি কি টাইপের হতে পারে ট্রু ফলস গুলো পরীক্ষা এই ক্লাসে শুরুতে বলেছিলাম देयर আর বেসিক্যালি থ্রি টাইপস অফ আমি স্যার স্টেটমেন্ট আর কোন 
मानुष तैर मान चार सबस्त कथा गोले शेष लाइन टाइप डिसकस कर जेमन टाइम होते लिखे रखी
স্নো মেকিং আর ভিডিও আচ্ছা তারপরে আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আচ্ছা তাহলে আমি আজকের মতো শেষ করে দিচ্ছি হোপফুলি উইল মিট টুমোরো নাও টুমোরো ডে আফটার টুমোরো ফ্রাইডে ফ্রাইডে অ্যাট হাফ পাস নাইন উই উইল মিট এ ওয়ান সেকেন্ড ওকে অ্যান্ড ইন দ্য মিন টাইম ইউ উইল গেট ইউর হোমওয়ার্ক লাইক ইউ উইল গেট অ্যাট লিস্ট থার্টি টু ফলস নট গিভেন রিলেটেড টু কম্প্যারিজন টাস্ক অ্যান্ড অফকোর্স সাম ভোকাবুলারি লিঙ্কস দ্যাট ইউ উইল হ্যাভ টু টেক পার্ট ইন দ্য এক্সাম ইন দ্য নেক্সট উইক অ্যান্ড অফকোর্স ফাইন্ডিং সিনোনেম অ্যান্ড কিছু প্যারাগ্রাফ দিয়ে দেবো প্যারাগ্রাফগুলো থেকে আপনি বের করবেন যে হচ্ছে হলো কোনটা কি আর একটা কাজ আমি আপনাদেরকে দেব সেটা হচ্ছে কি আমি আপনাদেরকে দশটা বারোটা স্টেটমেন্ট দেবো আপনারা স্টেটমেন্টটা দেখে বলবেন স্টেটমেন্টটা কি ওই পজিটিভ নেগেটিভ নাকি নিউট্রাল এটা আপনারা লিখে বলবেন যে এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট নেগেটিভ স্টেটমেন্ট নাকি যেমন হি ইজ এ পোর বয় এটা অবশ্যই নেগেটিভ একটা স্টেটমেন্ট ওকে হি হ্যাজ ডান অ্যান্ড আউটস্ট্যান্ডিং ওয়ার্ক এটা কিন্তু একটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট আবার নেগেটিভ পজিটিভ দুইটা নিউট্রাল কিভাবে হয়ে যায় ওকে হি he has done he's done a lot of work for the society but now e je but bole dutar moddhe ekta somota anlam eta neutral sentence hote pare okay so aptara ber korben je kon ta positive kon negative kon neutral ar ekta skill ami apnaderke debo so thank you very much we will meet inshallah on friday at half past 9 that's for tonight